আচ্ছা এই মানুষটাকে কি চিনতে পারছেন কে বলুন তো মানুষটি মানুষটি হলেন জোহান হেনরিক পেস্তালসি আচ্ছা জানেন ইনার কোথায় জন্ম ইনার জন্ম হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের জুরিক শহরে এবং সালটা ছিল সতেরোশো ছেচল্লিশ খুব অল্প বয়সী মানে একদম বাল্যকালই বলতে পারেন তার পিতৃ বিয়োগ হয় খুবই প্যাথেটিক এবং একজন ধর্মভীরু শুদ্ধচারণী নিঃস্বার্থ নিরলস মাতা পেস্তলচির শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন মায়ের শুভ প্রভাব পেস্তলচির জীবনে যে গভীর ছায়াপাত করেছিল সেটা তার জীবন দর্শন যদি পড়েন তার শিক্ষা দর্শন যদি পড়েন খুব সহজেই সেটার কিন্তু একটা নাগাল পাওয়া যায় তিনি বলেন যে স্নেহপূর্ণ সংযত গৃহই হচ্ছে শিক্ষার উপযুক্ত স্থান গৃহটাকে না উনি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দিয়েছেন এবং ওনার কতগুলো আউটস্ট্যান্ডিং স্পিচের মাধ্যমে আমরা বিষয়টাকে বলব যে সত্যি অভাবনীয় গৃহটাকে কি এইভাবে দেখা যেতে পারে এটা উনি কিন্তু অন্য ধারার চিন্তাভাবনা করেছিলেন হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি উনি যে গৃহের প্রতি শুধুমাত্র এমফ্যাসেস দিয়েছিলেন তা না বিদ্যালয়টাকেও উনি একটা খুব সুন্দরভাবে বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করেছেন উনি বলছেন যে বিদ্যালয়টা শুধুমাত্র মস্তিষ্ক চালনার কেন্দ্র নয় হৃদয় এবং হস্ত সেখানে শুভ উদ্দেশ্যে সুপরিচালিত হবে কি সুন্দর একটা কথা হ্যাঁ তো আমরা কথা বলছি বেস্তালসির মতো একজন আউটস্ট্যান্ডিং পার্সোনালিটি সম্পর্কে এবং বাল্য জীবনে তার ধর্মযাজক পিতামহের প্রভাব যথেষ্ট ছিল এবং পিতামহের মহৎ দৃষ্টান্তই তাকে ধর্মযাজক হতে উৎসাহিত করেছিল এই ছিল তার সামান্য বাল্যকালের কথা খুব অল্পের মধ্যে আমরা বললাম ওয়ান থিং আই ক্যান নট বার মেনশন তিনি কিন্তু বেশি দূর ফর্মাল এডুকেশনটা করেননি কিন্তু কিন্তু তিনি একজন মহান চিন্তাবিদের সংস্পর্শে এসছিলেন জানেন তিনি কি তিনি হচ্ছেন রুশো এবং এ প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিস বলার যে তিনি তার সন্তানকে রুশোর শিক্ষা ভাবনা অনুযায়ী মানুষ করার চেষ্টা করেন রুশোর আদর্শে যেহেতু তিনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন অর্থাৎ দেখুন ফর্মাল এডুকেশন না করেও মহান মানুষদের সংস্পর্শে যদি কেউ আসে না তার জীবন কিন্তু বদলে যেতে পারে এবং সেই ইতিহাসের পাতায় নামও তুলতে পারে একটা বিষয় কি জানেন তো এই লোকটি কখনো দমে থাকেননি এবার একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলি যে সতেরোশো ঊনসত্তর সময় সেই সময়টা আর কি এবং তিনি নিউ হফে একটা পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন আপনারা জানেন এখন অনেক এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল আছে যেমন কল্যাণী ইউনিভার্সিটি এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল এরকম তখনকার দিনে বিএড কলেজ গুলোর সাথে একটা করে স্কুল সংযুক্ত থাকতো যেখানে ইনোভেটিভ টিচিং লার্নিং নিয়ে সেখানে এক্সপেরিমেন্ট চালানো হতো এগুলোকে বলছি আমরা এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল এবং আপনারা খুব অবাক হবেন যে এই স্কুলটার উদ্দেশ্য কিন্তু আর পাঁচটা স্কুলের মধ্যে ছিল না এই স্কুলটার উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র কৃষকদের কৃষিকাজের উন্নতি সাধন এবং এই প্রতিষ্ঠানটা তিনি যদিও বেশি দিন চালাতে পারেননি এবং স্টেইন যে তিনি অনাথ বালকদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন দুর্ভাগ্যবশত এটাও বেশি দিন চালানি এবং বার্গহপে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী রূপে তিনি তখন কাজ শুরু করেন সালটা ঠিক সতেরোশো নিরানব্বই থেকে আঠারোশো চার এই সময়টা এবং পেস্তাল হচ্ছে এই সময় এই বিদ্যালয়তেই কিন্তু কর্মভিত্তিক এবং পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক পদ্ধতি তিনি কিন্তু প্রয়োগ করতে থাকেন অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্টাল স্কুলের যে চিন্তাভাবনা সেটা থেকে তিনি কোনো রকম বেরোতে পারছিলেন না তাই না এটা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি হাও গাটুড টিচেস আর চিলড্রেন এই গ্রন্থটি সেই সময় একটা কিন্তু অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছিল শিক্ষা জগতে এবং এই বইটা বিখ্যাত এই জন্যই কারণ তার বিখ্যাত সেই উক্তি আই ওয়েস্ট সাইকোলজাইজ এডুকেশন অ্যান্ড ইনস্ট্রাকশন এই বইতেই কিন্তু আমরা পাই এবং এই প্রক্রিয়া থেকে তার শিক্ষা ভাবনা বেসিক্যালি দ্য ফাদার্স জার্নালে বেসিক্যালি বিবৃত হয় এবং হচ্ছে যে দ্য ইভিনিং আওয়ার্স অফ এ হারমিট পেস্তালসির বাড়ির পাশের মানে হচ্ছে যে বাড়ির পরিবেশে আর কি শিশুর কাছে কিভাবে অনুকূল এবং হচ্ছে বাঞ্ছিত করা যেতে পারে তার একটা সুন্দর বর্ণনা তিনি ওখানে দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে বিদ্যালয় কি হবে একটা ট্রান্সফর্মড হাউস খুব সুন্দর কথা রূপান্তরিত পরিবেশ অর্থাৎ কি যে রূপান্তরিত গৃহ পরিবেশ বেটা টু সে খুব সুন্দরভাবে উনি কিন্তু এই বিষয়টাকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং লিওনার্ড এবং হচ্ছে গাটুড এটা কিন্তু একটা কৃষক পরিবারের জীবন নিয়ে রচিত 
উনি কিন্তু দেখুন যে কৃষক পরিবার বিদ্যালয় এই বিষয়গুলোকে কিন্তু বা কৃষি কাজ এই বিষয়গুলো কিন্তু একটু অন্যরকম ভাবেই তিনি দেখেন সেই জন্য তার লেখনির মধ্যে বারবার এই বিষয়টা উঠে আসে এবং এই গল্পটা একটু ছোট্ট করে বলি যে এখানে পেশাল হচ্ছে একটা কাল্পনিক গ্রাম যেটা বর্ণাল এর একজন অজ্ঞ দুর্নীতিপরায়ণ অধিবাসীর গাট্টুট নামে একটা সরল অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন একটা রমণীর শিক্ষার প্রভাবে কিভাবে পরিবর্তন হলো তার একটা মনোজ্ঞ কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন এবং এখানে আরও দুইটা জিনিস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কি সেই জিনিস লিওনার্ড এটা কে বলুন তো এটা হচ্ছে ওই গাট্টুডের হচ্ছে স্বামী এবং তিনি তার স্ত্রীর যে ভূমিকায় কিভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে একটা সৎ জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হলেন সেটাই বইটি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা আছে এবং এই বইটাতে আরেকটা জিনিস যেটা আমরা দুটোর মধ্যে তো একটা বললাম আরেকটা হচ্ছে যে শিক্ষার নীতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে তার যে নিজস্ব চিন্তাভাবনা এই বইটার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তো এই দুটো দিক কিন্তু খুব সুন্দর আপনারা যদি বইটি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন শিক্ষার লক্ষ্য নিয়ে উনি তো বহু কথাই বলেছেন তার মধ্যে একটা জিনিস আমি একটু না বললেই নয় যে তিনি বলছেন যে বিদ্যার্থী যেন সমাজ সংস্কার বা সমাজ কল্যাণে যোগ্যতা রাখে শুধুমাত্র পড়াশোনা করলে হবে না এবং তার কথাই যদি আমরা বলি তিনি বলছেন দ্য আলটিমেট এন্ড অফ এডুকেশন ইজ নট এ পারফেকশন ইন দ্য অ্যাকমপ্লিসমেন্ট অফ দ্য স্কুল বাট ফিটনেস ফর লাইফ খুব সুন্দর কথা ফিটনেস ফর লাইফের কথা তিনি বলছেন আর পাঁচটা বিষয়কে যেমন আর পাঁচজনের মতো করে উনি দেখছেন না ঠিক সিমিলারলি হোমটাকেও তিনি কিন্তু অন্য পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখছেন যেটা আমরা শুরুতেই বলেছি এবং হোম ইজ দ্য গ্রেট স্কুল অফ ক্যারেক্টার অ্যান্ড সিটিজেনশিপ ওনার বিখ্যাত হোম নিয়ে একটা উক্তি যে গৃহ হচ্ছে যে একটা কি বলবো ফর্মাল স্কুল ইন ইনফর্মাল ওয়ে যেখানে ক্যারেক্টার বিল্ডিং এবং সিটিজেনশিপ বিল্ডিং হবে উনি এই বিষয়টাকে খুব অন্য রকম একটা মাত্রা দিয়েছেন অর্থাৎ হোমটাকে উনি কখনো হোম হিসেবে দেখছেন না উনি দেখছেন একটা ইনফর্মাল স্কুল হিসেবে বিএড পড়াকালীন দেখবেন অনেক নতুন নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হন সেরকমই একটা খুব কানে বাজার শব্দ হচ্ছে টিএলএম টিচিং লার্নিং মেটেরিয়াল প্রথমত সবাই বিষয়টা বোঝে না যে কি টিএলএম এতবার শুনছি তো এই যে টিএলএম সম্পর্কে দেখবেন টিচাররা বারবার বলে যে টিএলএম দেখিয়ে পড়াও তাতে নাকি বিভিন্ন সেন্স অর্গান অ্যাক্টিভেট হবে এবং তাতে লার্নিং এনসিয়র হবে সাকসেসফুল লার্নার এবং হচ্ছে লেসন উইথ লাভ এই বিষয়গুলো ঘটবে তো এই যে টিএলএম দেখিয়ে পড়ানো এই বিষয়টা দেখুন যে কত আগে উনি এই বিষয়টা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন তিনি বলছেন যে আই অলওয়েজ পুট দ্য পিকচার বিফোর দ্য আই অ্যান্ড দেন সাউট ফর এ ওয়ার্ড ফর দ্য পিকচার আমি আগে শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে পিকচার রাখি দেন আমি একটা শব্দ সেই পিকচার সম্পর্কে তারপরে বলি অর্থাৎ তিনি আগে বলছেন জিনিসটাকে দেখাও দেন তুমি পড়াও দেন তুমি একটা শব্দ বলো এবং যেহেতু উনি রুশোর আদর্শে প্রভাবিত তাই প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বলবেন না সেটা তো হতে পারে না এবং প্রকৃতি সম্পর্কে তার একটা বিখ্যাত উক্তি আছে জানেন কি তিনি বলছেন যে প্রকৃতির উদ্দীপকের কাছে শিশুর ইন্দ্রিয়গুলি মানে যখনই সাড়া দেয় তখনই প্রকৃতি তাকে শিক্ষা দিতে শুরু করে এই যে দেখবেন আমরা অনেক সময় বিএসএল বিএসএল এই শব্দটা এখন খুব শুনছি বিএসএল মানে বাইট সাইজ লার্নিং একটা জিনিসকে কেটে 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 সেই বিষয়টা সম্পর্কে পড়া উনিও দেখুন কত আগে সেই বিষয়টা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন উনি বলছেন যে জ্ঞানমূলক বিষয়কে কাঠিন্য অনুযায়ী ছোটো ছোটো ভাগ করে শিশুর সামনে দিয়ে দাও এবং এই খণ্ডগুলোর তিনি কিন্তু একটা পার্টিকুলার নাম রেখেছেন জানেন কি সেটার নাম সেটার নাম হচ্ছে সিলেবারিজ যেটাকে আমরা এখন বিএসএল বলছি বাইট সাইজ লার্নিং ছোটো ছোটো করে কন্টেন্ট কে ভেঙে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেওয়া মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি ওয়ান থিং আই ক্যান নট বার মেনশন যে হোয়াট ইজ এডুকেশন এই নিয়ে বহু সংজ্ঞা বহু মনীষীদের মতামত আছে ইনার বক্তব্য একটু অন্যরকমভাবে আমাকে ভাবিয়ে হচ্ছে তিনি বলছেন যে দ্য মেইন অবজেক্ট অফ এডুকেশন ইজ নট টু টিচ বাট টু ডেভেলপ অর্থাৎ কি বলুন তো যে শিক্ষার কাজ বিদ্যার্থীকে কিন্তু শেখানো নয় তাকে বিকশিত করে তোলা কত গভীরভাবে একটা বিষয় নিয়ে ভাবলে এই ধরনের কথাবার্তা বলা যায় তো এইভাবে আমরা বিষয়গুলোকে দেখছি ওনার সম্পর্কে জানছি এবং প্রত্যেকটা বিষয়কে যে উনি অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে দেখেছেন অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে ভেবেছেন আর পাঁচজন মানুষের মতো করে ভাবেননি এটা কিন্তু সত্যি আমাদের ভাবায় এবং যারা তোমরা গ্র্যাজুয়েশন বিএড বা এমএডে স্টুডেন্ট আছো ইনার প্রত্যেকটা বক্তব্যকে তোমরা কোট করতে পারো বিভিন্ন নোটসে এবং বাকিরা এখান থেকে শিখতে পারো 